Rene'ye doğumdan hepinize merhabalar. Bugün yine bir telefon karşılaştırması ile karşınızdayım. Bugün Xiaomi'nin son çıkardığı Mi 10 ve Xiaomi'nin önceki amiral gemisi Xiaomi Mi 9'u karşılaştıracağız. Kısa bir intro geliyor ondan sonra videoya geçiyoruz. Şimdi telefonların dış tasarımından başladığımız zaman Xiaomi Mi 10'da sol tarafta kalacak şekilde ekran içinde kamera bulunurken Xiaomi Mi 9'da ise kamerası damla çantik olarak karşımıza geliyor. Ekranların yan taraflarına baktığımız zaman Xiaomi Mi 10'da H bir ekran yani kıvrımlı bir ekran bulunurken Xiaomi Mi 9'da ise maalesef ki H bir ekran bulunmuyor. Bunun yerine 2.5 diye kavisli ekran bulunuyor. Alt taraflara baktığımız zaman çene kısmı Mi 10'da baya bir küçükken Mi 9'da biraz kalın gözüküyor. Ve diğer çerçevelere de baktığımız zaman Mi 10 zaten sağ ve sol tarafları H ekranken Mi 9'da maalesef ki 2.5 diye kavisli ekran olduğu için Mi 9'da çerçeveler biraz kalın gözüküyor. Mi 10'da arka tarafa baktığımız zaman dörtlü kamera dizi dikey olarak bizi karşılıyor. En altta ise Mi logosu bulunuyor. Mi logosunun altında ise 5G'yi desteklediğini açıklayan bir 5G amblemi bulunuyor. Mi 9'un arka tarafına baktığımız zaman sol tarafta kalacak şekilde üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Üçlü kamera diziliminin altında ise dual flash bulunuyor. Yine Mi 10'da olduğu gibi alt tarafta kalacak şekilde Mi logosu bulunuyor. Bunun dışında ön ve arka tarafta başka bir ayrıntı bulunmuyor. Kalınlık olarak burada Mi 9 bayağı öne geçiyor. Mi 9'un kalınlığı 7.61 mm iken Mi 10'un kalınlığı ise 8.99 mm. Burada neredeyse 1.5 milimlik kalınlık farkı var. Ağırlıklara baktığımız zaman ise yine Mi 9 burada öne geçiyor. 173 gramlık ağırlığıyla Mi 9 bayağı bir hafif telefon olarak karşımıza gelirken Mi 10'da ise maalesef ki böyle olmuyor. Mi 10'un ağırlığı ise 208 gram olarak karşımıza çıkıyor. Mi 10'un ağır olmasının sebebi bataryasından dolayı Mi 9'da daha düşük batarya bulunurken Mi 10'da daha fazla bataryanın bulunmasıyla Mi 10 daha fazla ağır oluyor. Arka kapak cam olarak gelen telefonlarda çerçeveler ise metal olarak karşımıza geliyor. 5G desteği sadece Mi 10'da bulunurken Mi 9'da maalesef ki bulunmuyor. Çünkü Mi 9'un işlemcisi bunu desteklemiyor. Fakat ayrıca bir modül takılırsa Mi 9'da bunu destekleyebiliyor. Fakat Xiaomi bunu yapmamış. Onun için Mi 9'da 5G desteği bulunmuyor. Suya ve toza dayanıklılık maalesef iki telefonda hiçbir türlü hiçbir sertifikası yok. İkisinden birisini aldığınız zaman telefonlar için suya ve toza karşı hassas olun. Parmak izi okuyucuları iki telefonda ön tarafında bulunuyor. Bildirim ışığı Mi 10'da maalesef ki bulunmuyor. Bunun yerine Always On Display kullanıyor. Mi 9'da da Always On Display var fakat bildirim ışığını yine konumlandırmışlar. Telefonlarda hoparlör çıkışlarına baktığımız zaman Mi 9'da mono yani tek hoparlör bulunurken Mi 10'da ise çift hoparlör yani stereo hoparlör olarak karşımıza geliyor. Çift hoparlör olması sizi ses konusunda bayağı tatmin edecektir mono'ya göre. Fakat Mi 9'un hoparlörü de Mi 10'a göre fena değil. Ekran özelliklerine geldiğimiz zaman iki telefonda amulet ekranla karşımıza sunmuş Xiaomi. Ekran boyutları Mi 10'da 6.67 inçken Mi 9'da ise 6.39 inçlik ekran boyutuyla karşımıza geliyor. Ekran çözünürlükleri Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahipken Mi 9'da 403 ppi piksel yoğunluğuna sahipken Mi 10'da ise 386 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızları Mi 10'da 90 Hz, Mi 9'da ise 60 Hz. Eğer ekran yenileme hızının ne olduğunu bilmiyorsanız size şu şekilde açıklayayım. Mi 10'un ekranı 90 fps verebilirken Mi 9'un ekranı ise 60 fps görüntüleri bize verebiliyor. Ekran dayanıklılığı Mi 9'da Gornik Gorilla Glass 6'yı kullanırken Mi 10'da ise Gornik Gorilla Glass 5'i kullanmışlar. Burada büyük ihtimal Mi 10'da bunu kullanmaların sebebi fiyatını biraz da olsa düşürmek olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak ekran gövde oranları Mi 10'da %89,64 iken Mi 9'da ise %84,62 olarak karşımıza geliyor. Telefonların bataryalarına geçtiğimiz zaman batarya kapasiteleri Mi 10'da 3300 mAh iken Mi 10'da ise 4780 mAh. USB çıkışları USB Type-C olarak gelen telefonlarda da hızlı şarj desteğini de bulabiliyorsunuz. Fakat maksimum hızlı şarj desteği Mi 10'da 30 volt iken Mi 9'da ise 27 volt olarak karşımıza geliyor. Kablosuz şarj da bulunuyor. Kablosuz şarj olarak yine Mi 10 30 voltlu kablosuz hızlı şarj yapabiliyor. Mi 9 ise kablosuz hızlı şarj olarak 20 voltlu kablosuz hızlı şarj yapıyor. Mi 10 başka cihazları kablosuz olarak şarj edebilirken Mi 9'da maalesef ki bu özellik bulunmuyor. Mi 10 ile kablosuz şarj yapabiliyorsunuz diğer cihazları. Mi 9 bir gün sizi idare ederken Mi 10 ise batarya konusunda sizi 2 gün çıkarabilir. Şimdi gelelim önemli yerlerden birisine kameralara. Mi 10'da 4 tane kamera bulunuyor. Mi 9'da ise 3 tane kamera bulunuyor. Şimdi ana kameralara baktığımız zaman Mi 10'da 108 megapiksellik f1.69 diyaframa çıkmasına sahip ana kamera bulunuyor. Mi 9'da ise 48 megapiksellik f1.75 diyaframa çıkmasına sahip ana kamera bulunuyor. Mi 10'da optik görüntü sabitleyicisini bulunduruyor. Fakat Mi 9'da maalesef ki optik görüntü sabitleyicisini bulunmuyor. Bunun yerine Mi 9'da Ace bulunuyor. Mi 9'un ana kamerasında 6 elementli lens bulunurken Mi 10'da ise 7 elementli lens bulunuyor. Bunun dışında Mi 9'un kamera sensörü Sony'nin IMX 586'sı iken Mio'nun ana kamera sensörü ise Samsung'un Isogel Bright IMX olarak karşımıza geliyor.
Geniş açılı kameralara geçtiğimiz zaman Mi 9'da 16 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip. Ekstra geniş açı kamerası bulunurken Mi 10'da ise 13 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip. Ekstra geniş açı kamerası bulunuyor. Şimdi 3. kameralara baktığımız zaman Mi 10'da 2 megapiksellik makro çekim kamerası bulunurken Mi 9'da ise 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip. 2x optik zoom'da kullanan 6 element lense sahip telefoto kamerası bulunuyor. Maalesef ki 4. kamera Mi 9'da bulunmuyor. Çünkü 4. kamera Mi 10'da bokeh efektinde kullanan 2 megapiksellik f2.4 4 diyafram açıklığına sahip derinlik algısında kullanan bokeh efekti kamerası. Fakat Mi 9'da bu böyle bir kameraya gerek duymuyor. Çünkü dağdan iki telefoto kamerası ile 2x zoom yaparak portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kameralara geldiğimiz zaman iki telefonunda 20 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera sensörleri bulunuyor. Şunu diyebilirim iki telefonda ön kamerası birebir aynı. Fakat sadece ön kamerada fark eden bir şey Xiaomi'nin son zamanlarda en son çıkardığı telefonlarda karşımıza çıkan ön kamerada 720p 120 fps slow motion çekim ile Mi 10 bir adım öne geçiyor. Video kısmına geldiğimiz zaman Mi 10 8K'da 30 fps 4K'da ise 60 fps olmak üzere videolar çekebilirken Mi 9 ise 4K'da 30 fps 1080p'de ise 60 fps olmak üzere videolar çekebiliyorsunuz. Slow motion seçenekleri ise iki telefonda da 960 fps slow motion çekimleri yapabiliyorsunuz. İki telefon ön kamerası ile 1080p'de 30 fps videolar alabiliyorsunuz. Telefonları kalplerin yatan Yonga setlerine baktığımız zaman iki telefonun da Yonga setleri yani işlemcileri Android tarafında en güçlü işlemciler olarak karşımıza geliyor. Mi 9'da Snapdragon 855'in bulunurken Mi 10'da ise Snapdragon 865 yani Snapdragon 855'in bir üst model olan Snapdragon 865 bulunuyor. İki telefonda GPU üretim teknolojisi yani transistörler arasındaki mesafe Yadi nanometre iken 6 ve 8 puanı Mi 9'da 451 bin puan iken Mi 10'da ise 570 bin puanla açık ara farklı Mi 9'u geçiyor. RAM seçenekleri Mi 9'da 6 ve 8 GB iken Mi 10'da ise 8 ve 12 GB olarak karşımıza sunmuş Xiaomi. Ve depolama biçimleri Mi 9'da UFS 2.1 iken Mi 10'da ise UFS 3.0 olarak karşımıza geliyor. Telefonları ilk aldığınız zaman kutudan Mi 9 Android 9 ve Mi Yen 10 sürümü ile çıkıyor. Mi 10 ise Android 10 ile çıkıyor telefonu ilk aldığımız zaman ve Mi Yen 11. sürümü ile çıkıyor. Kablosuz bağlantılarına baktığımız zaman Mi 9'da Wi-Fi 5 desteği bulunuyor. Mi 10'da ise Wi-Fi'nin son sürümü olan Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. NFC'nin desteğini iki telefonda da görebiliyorsunuz. Bunun yanında Bluetooth versiyonları Mi 9'da 5.0 iken Mi 10'da ise Bluetooth Bluetooth versiyonu 5.1 olarak yine Xiaomi önümüze sunmuş. İki telefonda bu şekildeydi. Bence burada Mi 10 açık ara farklı önde Mi 9'u ezip geçiyor. Sizin yorumunuzu da alt tarafta yorumlar kısmında bekliyorum. Video buraya kadardı. Eğer video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Fuck this place If you was a ghost I would kiss you anyway